观察员报告，日军的步兵在坦克的掩护下，以伞形的攻击队形向我阵地的侧翼发起了进攻。您估计的没错，敌人的主攻方向果然是我阵地的侧翼。传我命令，准备开炮。是。观察员报告：日军的两辆坦克已被我炮火击毁，日军损失惨重，但他们并没有退却，反而进攻更加凶猛。清明，十七连队毕竟是钢铁之师，咱们千万不能大意电告师座，就说我部会切断敌军退路，让他们狠狠的打。团座，看来这次你是胸有成竹啊！陈涛，我们很久没打得这么过瘾了。<笑>被摧毁。
，请求炮火支援。解决军，解决，你的炮火掩护完全没有作用，请你马上调整作战计划，炸毁敌人的炮兵阵地。解决军，敌人的炮火阵地不在我炮火射程之内，所以我建议马上停止进攻，撤回初始阵地。不行，这个时候必须一鼓作气，炸毁敌人的前沿阵地，否则会影响我们的士气。解决军，现在必须下令，一旦过去。炮火封锁了退路，我举攻部队将会有灭顶之灾。给前线发报，命令部队马上撤退。嗨，报告，敌人的炮火已经封锁了退路。八嘎，接天军，这样，我在阵地右侧打出一道防火墙，掩护你们撤退。我是志愿生男，现在听我命令，所有炮火追，我战车前方二十码，给我打出一道烟雾墙，阻挡敌人炮兵的视野。哟，我来。在之前，一定要拿下前沿阵地。景天君，这个时候你需要冷静，冲动将会于事无补。胜败乃兵家常事，何况现在我们还没有败。你是战场步兵最高指挥官，更需要冷静对待。谢军，你有什么建议吗？军国有句老话，打谁要打七寸。意思是说，抓住敌人的弱点，狠狠的打。我们现在最大的威胁就是敌人的炮兵，只要打掉他们，国军不战自溃。说得对，我们的飞机侦察过数次，敌人的前沿阵地异常坚固。怎么打？敌人的炮兵指挥官一定是一名高手。从今天的交手来看，既有德国人的严谨。又有我们日本人的精确，可惜我们的情报总是比炮声来的晚了一些。假如我们知道敌人的指挥官是谁，我就可以弥补今天的损失。报告，我们已经截获了敌人指挥官的确切情报。敌人的步兵指挥官叫杜清石，敌人的炮兵指挥官名叫杜清明。是他，对，而且根据我的情报。杜清明刚刚从德国留学回来，这次一起跟杜清石已经来到西口战场。不用再说了，金天军，这个杜清明是我在云南讲武他的学生，真没想到他今天的进步如此之大。职业军，你既是名师出高徒，上次是你的学生，这次还是你的学生，我该是恭喜你呢，还是该恨你呢？这两位，都是我在云南讲武堂最得意的学生。时间如白驹过隙，转眼间十年过去了，曾经的师徒，变成了今天战场上的对手。我只能说，命运无常，人生如戏。好了，不用再感慨了，还是想想如何对付杜清明吧。杜清明我非常了解，他才学过人，但是有一个致命的弱点。心高气傲，好大喜功，喜欢干一番大事业。我们可以利用他这一点。哎，干杯！干杯！啊，干杯！嗯，痛快啊！这次咱们新二师打得勇猛，打得顽强，打出了威风。日本人丢盔卸甲，狼狈不堪。秦明，你放心，我一定向总指挥请示。给你记功，谢师座，祝贺你了，杜团长。面对不可一世的日军，杜团长听着唱机就把日军给击退了，佩服佩服啊！金明，你说说，下边咱们应该怎么打呀？这一次战斗，日本人失利是因为骄傲，但我想他们很快就会反扑而来。不过，请各位放心，只要有我的炮兵团在。
，就能压制住日军的炮火，日军必败。报告师座，说，八路军独立旅刚刚得到消息，日军主力正向我右翼靠拢。右翼。看来这边人从正面和左翼突破不了，就想从右翼突破。可右侧恰恰我军的阵地易守难攻，更何况外围还有八路军一个旅协同我们作战，不能怕什么呀？去，给八路军独立旅回电报，让他们协同作战，关门打狗。是。报告长官，国军正在加强优异阵地攻势，八路军独立旅在向我军移动。谢军，这个计划是不是有些冒险呢？兵者诡道也。杜先民的炮兵团有什么动静？暂时没有动静。嗯。金天军，请你继续调动部队，但是要做出只攻右翼的态势。好吧。存座，日军继续向右翼集结。师座命令咱们固守阵地。右翼，怎么了？你觉得哪儿不同吗？我总觉得日军不应该。你看啊，日军如果突击我们右翼，那就等于他要同时面对八路军和我军，不应该啊。昨天一战。咱们的炮火压制住了敌人的正面跟左翼的进攻，他们是不甘心，所以才冒险进攻咱们的右翼。我总觉得有些不对劲儿，让我再好好想想。好，右翼，右。同志们，从昨天到今天，鬼子在右翼不断集结的信息已经源源不断的传来，马上将是一场大战，一场硬仗。同志们，打起精神来，为国家和人民立功的时候到。让我们的炮口对准鬼子，让我们的炮弹把鬼子炸得鬼哭狼嚎，把小鬼子。炸回他的老家去，让鬼子滚回老家去！让鬼子滚回老家去！让鬼子滚回老家去！滚回老家去！让鬼子滚回老家去！滚回老家去！好，大家准备吧。老陈，来一下。什么事儿？哎，你觉得这鬼子真的会从咱们右翼进攻吗？我老觉得不对劲儿啊，有问题、啊。<笑>大批鬼子近在眼前，战斗马上就要开始，好好准备吧。报告，日军向我方阵地集结，随时可能发起进攻。旅长命令你们随时做好战斗准备。好，知道了，去吧。这回你该相信了，鬼子从右翼进攻的态势是明白的。打起精神，好好打一仗。嗯。杜清明有没有动静？到现在还没有动静。看来德国没有败局。我这个学生进步很大呀。谢军，如果杜清明按兵不动，你该怎么办？我要亲自出马。
等等，刚刚得到消息，日军的炮兵在步兵的掩护下，向我军又一集结，情报可靠吗？千真万确。陈总，咱们把炮阵转到右翼吧。陈总，敌人的意图已经很明显了，再晚就错失了时机。咱们这一仗不能让八路军抢了头功啊！卸下罗马，改用人力突炮，走左边。大佐阁下，我们走左边的话，可走不到敌人的右翼啊。没错，我们不走右翼，不走右翼。那我们是要去哪？执行命令。嗨，所有人，把炮放下来，改成步行，向左边前进。前方发现八路军的巡防人员，大概有一个班的兵力，只有一个班的兵力，要不要去消灭他们？不，我要打草惊蛇。杜清明才是我们真正的目标。等他的炮火阵地转移到右翼，便在我军炮火射程之内。嗨，继续前进，保持警戒。先生，陈总，已经放出去了。好，电告师座，就说我不已经转移。是。走，快，干什么？这个人发现了我们，长官，我是附近的老百姓，我是来砍柴的，我就住在附近的大望村。刘星，不用害怕，我不会伤害你的。你真的是这附近的村民吗？是，是，是是。嗯。天快黑了，走山路一定要小心。是是。回去吧。嗯，好。周梦，干得干净点。嗯。陈总，这是军机公母力，咱们要用炮火支援。好钢要用在刀刃上，我军阵地易守难攻，暂时还不需要我们炮火支援。是。的兵力正向我方右翼发起猛烈的攻势，旅长让我们对准敌人的步兵发起猛烈的攻击。好，知道了，去吧。老杨啊，没错吧？鬼子果然从右翼发动进攻啊！这可是咱们炮兵大队的第一炮，你可要给打出威风来。好，听我命令，坐标幺七三三幺五，正步三。预备，放。
。报告长官，前方来电，我军遭受巨大损失，但国军炮火按兵不动，怎么办？报告长官，八路军独立旅对我侧翼发起进攻。命令，发起总攻。尸体，伤口很特别，我怀疑是鬼子干的。带我去看看。哎哎，啊，现在是战斗最关键的时刻，你怎么能走呢？哎，我马上就回来，你先替我指挥。我总觉得这场仗啊，里边有蹊跷。哦，哎，小心！哎，准备，停战。对了，你看，这刀口很窄，说明刀刃很锋利。一刀割破了静脉，刀法也纯熟啊！队长，你看这里这是炮车的车轮印啊！会不会是鬼子炮车刚刚经过？不对呀、啊，小鬼子的主力不在右翼吗？炮车怎么会向左翼走呢？坏了！小鬼子声东击西吧！快点，向丁团长报告。是。诺，日军开始全面进攻了。好，传我命令，打掉敌军坦克。是。大佐阁下，国军为什么还不开炮？全周期，等目标暴露。再开炮，不要着急。发！计算兵。马上计算敌人的炮阵坐标。嘿，坐标三五四四五六。报告长官，敌炮火力点坐标已确认。有戏，准备试射。文诺，十座紧急电话，让咱们立刻转移阵地。什么？八路军独立旅刚刚接获敌情，日军炮兵埋伏在我阵地左翼，要偷袭我炮兵阵地。马上转移阵地，炮射注意，炮击任务，密位，二八零零，坐标，三五四四五六，数招三步五百码，小李射。我是，你这是怎么打的仗？阵地给我丢了，炮还给毁了。不管是。
己的责任，都得给老子毙了他！是，是。代谢，恐怕守不住了。命令，朱军明撤离代谢。只有这样了。参谋长，到，去严查此次战役失利的原因，执行魏司令的命令。是。这次战斗，我们有效的配合了第一战区的行动，顽强的阻击了日军。虽说最后还是丢失了代谢，但我们旅在这次战斗中的表现，还是得到了第一战区司令部的肯定。特别是炮兵大队，不但仗打得漂亮，而且还及时的发现了日军企图偷袭的阴谋，是魏长官提前做出反应，避免了重大损失。在此，我向杨志华同志和他的炮兵大队提出口头表扬。感谢首长。哎，杨志华，还有什么事儿啊？哦，我我就想问问，光是口头表扬啊，没没点什么实质的吗？哦，你这光口头表扬还不知足啊？想邀功？不是，您您看啊，我们这个炮兵大队，不管怎么说也是个大队，但是我们就两门九二式步兵炮，呃，你们是不是考虑考虑，再给我们添点装备啊？<笑>怎么样？我早就说过，这个主啊，就是蹬鼻子上脸那种。<笑>行了，那就让政委给你宣布吧。啊，<笑>好。此次代谢协防，炮兵大队立了大功。魏长官已经下令支援我们两门德国野山炮。杨志华，下午你就到新编二师拉炮去吧。找魏长官？我都想清楚了，我一人做事一人当。况且，在自己人手上，总比让外人执行强。早知道了这么一天，何必当初一意孤行啊？人的命只有一条。你什么时候做事，才能考虑后果呀？我早考虑清楚了，大不了一死，军人战死为荣。说的轻松。你要知道。咱们杜家只剩下你和我了，你以为你有九条命啊？你知道吗？我为了保你条命，我拖了多少人，花了多少钱，有用吗？大不了一死。我知道，我逃不过此劫。只要有一线希望，就永远不能放弃。我一定会想办法保住你这条命。不过，我必须要做出点姿态。你先受点委屈吧。来人，压下去。
出去！今天我谁也不想见。朱市长，连我也不想见、啊。你是谁呀、啊？我，杨志华。哟，<笑>杨志华，志华兄弟啊，<笑>你胆子不小啊，敢到我这儿来，不怕我把你抓起来？是，您别跟我开玩笑，现在是国共合作时期，<笑>真不能抓我。<笑>开句玩笑而已，何必当真呢、啊？啊，志华兄弟，哎。说啊，找我有什么事儿啊？呃，这是你们董指挥给您的信啊，说呢，呃，让您这个提供给我们八路军两门火炮，我我这不就来取炮来了吗？是有火炮？哎，对，有这事儿吗？啊，对，有啊，是有这么一件事儿啊。对，嗯，我想起来了。志华兄弟，你可能已经知道了吧？前几天我们打了一场败仗，炮兵阵地让小鬼子连钩端了，现在火炮真是没有了。啊，我给不了你。那总指挥这信上不是说这？是啊，说是让我们支援你们。可总指挥没说是什么时候吧？那那杜师长，您觉得应该是什么时候？这个我还真不好说，情况是这样，我们啊也得靠上级调拨，所以是一个月，还是一年？哎呀，你我是一样的，只能等待。赵兄弟，你说是不是这样？董事长，反正啊，总指挥这信上说了，要炮给炮，要人给人，对吧？您呢，拖是拖不过去的，要要不然这样，我我先回去，您呢，给总指挥打一电话。问问他什么时候给我们合适啊？三天以后，我再来找您。要炮给炮，要人给人啊？这不是信上说了吗？杜市长再见啊！哎哎哎，赵兄弟，别着急走啊，你先坐，我有话给你。坐呀，啊，坐，坐。赵华兄弟。你和清明有段时间没见面了吧？是有段时间没见了，提他干嘛？你可能已经知道了，清明现在是我的属下，炮兵团团长。前几天让小鬼子端在那个炮兵阵地，就是他那个团。这杜清明也有今天啊！这件事儿啊，上峰很恼火。非要杀了他，要他的命。啊？怎么？啊？杜清明要死了，啊？你就无动于衷啊？杜市长，我跟杜清明那恩恩怨怨，您不是不知道。我觉得他，他死了对我来说不是一件坏事。你。这不是杨志华呀，能这样无情无义？那得分对谁吧。行了，我打开窗户说亮话。我想让你救他一命。我救他？是啊。我怎么救他呀？我？你太能救他了。你刚才不是说总指挥答应过你，要人给人吗？干脆，你把他要过去，到你那儿，当你们炮兵队的教官。哎。暂时懂一懂啊，过段时间让我再想想别的办法，好不好？杜清明吃了败仗，到我们队当教官，把我炮兵队的学员都给教坏了。那我不是以后也得吃败仗吗？我们这成你们国军的垃圾场是怎么着？不能这么说吧。只要你能答应，我就给你四门迫击炮，外加上。两百发炮弹，怎么样？我跟您说实话，这炮和炮弹呀、啊，我非常想要。但是杜清明到了我们那儿，我不能保证他活着。哎，万一我那手下一冲动，哎，给他打死了，那我可拦不住。杜师长，还有一件事啊，我们炮兵队请了一个教官，这事儿我做不了主
，得是我们旅长拍板儿。振华兄弟，嗯，我是这么想的啊，如果你这次能救了清明，就算也救了我，我从此以后欠你一个大人情。从今往后，你可能用我的时候还多着呢。如果我没记错的话，当年你从昆明逃跑的时候，可是清明放了你一马。我这人脑子好，好多事儿都忘不了，比如秋白老师是怎么死的。杜师长，炮您留着，人您也留着。哎。给我军，八路军独立律律部。好，好。报告，新二师师长杜新石打来电话。他怎么打电话来了？我去看看。独立女，哎，大哥，哎，今天今天有炮就归你管啊！这个念年了，好嘞，好嘞，好嘞，都精心的，还没见过你啊！是是是，大家都小心点。哎呦，我操！哎呦，真是，干嘛呢你？这头炸了，吓死人了！我操！看信号灯，我得，我还以为你们要试炮呢。小心啊！哎，同志们，这些炮以后就是咱们的了，都精心点，听见没有？小人太棒了，这太好了。这是哪来的炮啊？啊，老陈，这怎么回事？老杨，你快看看吧，咱们炮兵队又新炮了。是哪来的呀？是新二师杜师长送给咱们的呀。杜青石可够意思，四门迫击炮加两百发炮弹。送回，送回。啊，队长。两百发炮弹啊！对呀、啊，不要白不要啊！就是队长，不要不要啊！老杨，这些炮可是咱们梦寐以求的，你发这么大火干什么呢？不是，你们是不是没听见呀、啊？送回去，赶紧送回去！为啥？为啥？为啥？为啥？为什么呀？杨少华，来一下，赶紧收拾收拾送回去。你刚才在外边闹什么情绪啊？啊！我告诉你，这是旅长和杜师长达成的共识。再说了，这杜清明来了有什么不好啊？人家是从德国留学回来的教官，咱们炮兵队不是也需要这种人才吗？我看您啊，是冲着点东西去的吧？是。咱八路军缺少装备，这你不是不知道。你小子天天嚷着给我要这个呀，要那个呀，这下好了，人家把东西给咱们都拉到门口了。杜师长这回给了咱们四门炮，二百发炮弹。政委，秋白老师怎么死的？您没忘吗？我当然不会忘记。不过，现在是国共合作，应该摒弃前嫌。我不知道什么公共合作，我也不懂。反正他来呀、啊，我就是不同意。这是大事儿，容不得你同意不同意。这是命令，你必须执行。还有，杜清明的安全问题，你也得负责。他要是有个闪失，就拿你十分。听见了没有？我我，我听见了。杜团长到，你们两个出去吧。坐。怎么？这是要给我送行啊